നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ബീന നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വരുന്ന ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങളാണ് അതും എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ എസ് സി ആർ ടി പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ചോദ്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഓരോ പോർഷനും പഠിക്കുക നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ അപ്പൊ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക കാലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാർഷിക കാലങ്ങളാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് അറിയുന്നവർ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക കാലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കമന്റ് ചെയ്തേ യെസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതെ ഖാരിഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റാബി ഉണ്ട് സൈദ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഖാരിഫ് ഉണ്ട് റാബി ഉണ്ട് സൈദ് ഉണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഷിക കാലങ്ങൾ പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ഒന്നുകിൽ ഖാരിഫിന്റെ വിള ഇറക്കൽ കാലം ചോദിക്കും അതുപോലെ ചില വിളകൾ തന്നിട്ട് അത് ഖാരിഫ് ആണോ റാബി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വിളകൾ വിളകളിൽ ശൈത്യകാല വിള ഏത് അല്ലെ ഉഷ്ണകാല വിള ഏത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഖാരിഫ് റാബി സൈദ് ഇതിൽ ശൈത്യകാല വിള ഏതാണ് പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഏതാണ് ശൈത്യകാല വിള നമ്മൾ ഇതേ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അറിയുന്നവർ കമന്റ് ചെയ്യാം ശൈത്യകാലം ശൈത്യകാല വിള ഏതാണ് യെസ് റാബി വിളയാണ് അല്ലെ റാബി വിളയാണ് ശൈത്യകാല വിള എന്ന് പറയുന്നത് ഉഷ്ണകാല വിള അല്ലെങ്കിൽ വേനലിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി വിളയിറക്കി മൺസൂണിന്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടി വിളവെടുക്കുന്നത് ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് സൈദ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം പുകയില എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരം വിളയാണ് ഖാരിഫ് ആണോ റാബി ആണോ സൈദ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കാം പുകയില ഏതാണ് നമുക്കറിയാം റാബി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടേബിള് പഠിച്ചാലോ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഖാരിഫ് ആണ് ഖാരിഫ് വിളകൾ ഖാരിഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിളയിറക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഖാരിഫ് ഖാരിഫ് എന്ന് പറയുന്ന കാർഷിക കാലത്ത് വിളയിറക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ജൂൺ മാസം അതെ ജൂൺ മാസമാണ് എപ്പോ മൺസൂണിന്റെ ആരംഭത്തിൽ മൺസൂണിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ഖാരിഫ് വിളകൾ വിളയിറക്കുന്നത് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇവ വിളയെടുക്കുന്നത് വിളവെടുപ്പ് കാലം എപ്പോഴാണ് വിളവെടുപ്പ് കാലം ഖാരിഫിന്റെ വിളവെടുപ്പ് കാലം എപ്പോഴാണ് കമന്റ് ചെയ്തോളോ യെസ് നവംബർ നവംബർ ആദ്യ വാരം അതായത് മൺസൂണിന്റെ അവസാനം അപ്പോ മൺസൂണിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വിളയിറക്കി മൺസൂണിന്റെ അവസാനം വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്ന കാർഷിക കാലം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണെന്ന് പറയും യെസ് പറഞ്ഞോളൂ ഖാരിഫ് അല്ലെ ഖാരിഫ് കാലമാണ് മൺസൂണിന്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടി വിളയിറക്കി അതായത് ജൂൺ മാസത്തിൽ വിളയിറക്കി നവംബർ മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൺസൂണിന്റെ അവസാനം വിളവെടുക്കുന്ന കാലമാണ് ഖാരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാന പ്രധാനപ്പെട്ട ഖാരിഫ് വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഖാരിഫ് വിളകൾ നെല്ല് ചോളം പരുത്തി തിനവിളകൾ ചണം കരിമ്പ് നിലക്കടല നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും എസ് സി ആർ ടിയിൽ നിന്നേ ചോദ്യങ്ങൾ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ചോളം ചണം പരുത്തി കരിമ്പ് നെല്ല് നിലക്കടല തിനവിളകൾ എന്നിവയാണ് ഖാരിഫ് വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോളം ചണം പരുത്തി കരിമ്പ് നെല്ല് നിലക്കടല തിനവിളകൾ എന്നിവയാണ് ഖാരിഫ് വിളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ റാബി വിളകൾ റാബി വിളകൾ വിളയിറക്കുന്ന കാലം ഏത് കാലമാണ് റാബി വിളകൾ വിളയിറക്കുന്ന കാലം പറഞ്ഞോളൂ നവംബർ മധ്യമാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നവംബർ ആദ്യ വാരമാണ് ഏത് ഖാരിഫ് വിള വിളവെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നവംബർ മധ്യത്തിൽ അതായത് ശൈത്യകാലം ദൈ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലെ അപ്പൊ നവംബർ മധ്യമാകുമ്പോൾ ശൈത്യകാലം ആരംഭമാകുന്നു 
വന്നു ആ സമയത്താണ് റാബി വിളകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിള ഇറക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശൈത്യകാല വിള എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് റാബി വിളയാണ് ഇത് എപ്പോഴാണ് വിളവെടുക്കുന്നത് വിളവെടുക്കുന്നത് മാർച്ച് മാസമാണ് എന്താ മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറഞ്ഞോളൂ മാർച്ച് മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേനലിന്റെ ആരംഭമാണ് അപ്പൊ ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വിള ഇറക്കി വേനലിന്റെ ആരംഭത്തിൽ വിളവെടുക്കുന്ന കാലം ഏത് ഏതാണ് റാബി റാബി ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് റാബി വിളകൾ റാബി വിള എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ഗോതമ്പ് പുകയില കടുക് പയറുവർഗങ്ങൾ ഗോതമ്പ് പുകയില കടുക് പയറുവർഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഏത് തരം വിളയാണ് യെസ് റാബി വിളയാണ് റാബി വിള അടുത്തത് സൈദ് സൈദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിളയിറക്കുന്ന കാലം ഏതാണ് മാർച്ച് മാർച്ച് അതായത് റാബി വിളകൾ വിളവെടുക്കുന്നത് മാർച്ചിലാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മാർച്ച് മാസമാണ് സൈദ് വിളകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിളയിറക്കുന്നത് അപ്പൊ വിളയിറക്കുന്നത് മാർച്ചിലാണ് വേനലിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് വിളവെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് സൈദ് വിളകൾ വിളവെടുക്കുന്നത് ജൂൺ മാസം അതായത് വീണ്ടും മൺസൂണിന്റെ ആരംഭമായി അല്ലെ അപ്പൊ സൈദ് വിളകൾ വിളവെടുത്ത ഉടനെ ആ അടുത്തത് വീണ്ടും റൊട്ടേഷൻ ആണ് ഖാരിഫ് വിളകൾ എന്ത് ചെയ്യും വിള ഇറക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ജൂണില് മൺസൂണിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഖാരിഫ് വിളകൾ വിളയിറക്കി ആദ്യവാരം നവംബർ ആദ്യവാരം അതായത് മൺസൂണിന്റെ അവസാനം അത് വിളവെടുക്കുന്നു ആ മ നവംബറിന്റെ മധ്യത്തോടു കൂടി റാബി വിളകൾ വിളയിറക്കുന്നു വേനലിന്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടി അവ വിളവെടുക്കുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും വേനലിന്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടി സൈദ് വിളകൾ വിളയിറക്കുന്നു മൺസൂണിന്റെ ആരംഭത്തോടു കൂടി സൈദ് വിളകൾ വിളവെടുക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ സൈദ് വിളകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം സൈദ് വിളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ആണ് റാബി വിളകൾ ഏതൊക്കെയാ ഗോതമ്പ് പുകയില കടുക് പയറുവർഗങ്ങൾ ഖാരിഫ് വിളകൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ ഖാരിഫ് വിളകൾ നെല്ല് നിലക്കടല ചോളം ചണം പരുത്തി കരിമ്പ് തിന വിളകൾ എന്നിവയാണ് ഖാരിഫ് വിളകൾ ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് ഏത് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റണം ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത നമ്മുടെ ടേബിൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇവിടെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ഇരുമ്പ് അയിര് ഖനന മേഖലകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇരുമ്പ് അയിര് ഖനന മേഖലകൾ അപ്പോൾ ഒഡീഷ ഒഡീഷയിലുള്ള ഇരുമ്പയിര് ഖനന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാ സുന്ദർഗഡ് മയൂർഭഞ്ച് ഝാർ എന്നിവയാണ് കേട്ടോ ഒഡീഷയിൽ ഒഡീഷയിലുള്ള പ്രധാന ഇരുമ്പയിര് ഖനന മേഖലകളാണ് സുന്ദർഗഡ് മയൂർഭഞ്ച് ഝാർ എന്നിവ ഇനി ജാർഖണ്ഡിലുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സിഗ്ഭമുണ്ട് ദുർഗുണ്ട് സിഗ്ഭം ദുർഗ എന്നിവ ഝാർഖണ്ഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ഇരുമ്പയിര് ഖനന മേഖലകളാണ് ഇനി കർണാടകം കർണാടകയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞോളൂ കർണാടകയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഖനന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കർണാടകയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഖനന മേഖലകളാണ് ബെല്ലാരി 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 രാജ അതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സിനിമയിൽ അപ്പൊ ബെല്ലാരി കർണാടകമാണ് ചിക്കമഗ്ലൂർ കർണാടകമാണ് ഷിമോഗ കർണാടകം ചിത്രദുർഗ കർണാടകം അപ്പൊ അവിടെ തെറ്റിക്കല്ലോ ദുർഗ എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് ദുർഗ എന്ന് മാത്രമാണെങ്കിൽ അവ എവിടെയാണ് അത് ജാർഖണ്ഡിലാണ് ചിത്രദുർഗ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കർണാടകയിലാണ് ഓക്കെ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ ദുർഗ എന്ന് പറയുന്നത് ജാർഖണ്ഡിലാണ് ചിത്രദുർഗ എന്ന് പറയുന്നത് കർണാടകയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കർണന്റെ ചിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ കർണൻ കർണന്റെ ചിത്രം അപ്പോ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കർണൻ കർണാടകം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഗോവ നമുക്ക് തെറ്റത്തില്ല ഏതാ ഗോവയിൽ വരുന്ന ഇരുമ്പയിര് ഖനന മേഖല ഏതാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഗോവയിൽ വരുന്നത് യെസ് മർമ ഗോവ ഏതാണ് മർമ ഗോവ തമിഴ്നാട്ടിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിൽ വരുന്നത് സേലം നീലഗിരി നമുക്ക് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം തമിഴ്നാടാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഗോവയിൽ മർമ ഗോവ തമിഴ്നാട്ടിൽ സേലം നീലഗിരി ഒഡീഷയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഒഡീഷയിൽ ഏതൊക്കെയാണ് സുന്ദർഗഡ് മയൂർഭഞ്ച് ജാർ സുന്ദർഗഡ് മയൂർഭഞ്ച് ജാർ എന്നിവയാണ് 
ഒഡീഷയിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഓർത്താൽ മതി മയൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മയിൽ അല്ലേ മയൂരം അല്ലെ മയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പം സുന്ദരമായിട്ടുള്ള അല്ലെ സുന്ദരം അല്ലെ മയൂരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മയിലിനെ കാണാൻ ഭയങ്കര സുന്ദരമാണ് അതിങ്ങനെ ഓടി നടക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒഡീഷയൊക്കെ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ജാറും കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ജാർഖണ്ഡിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സിഖം അതുപോലെ ദുർഗ് ചിത്രദുർഗ് വരുന്നത് എവിടെയാ ചിത്രം ചിത്രദുർഗ് കർണൻ കർണാടകം ഓക്കെ കർണാടകമാണ് ചിത്രദുർഗ് ഷിമോഗ ചിക്കമഗലൂർ ബെല്ലാരി ഇതെല്ലാം എവിടെ വരുന്നു കർണാടകയിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരുമ്പൈര് ഖനന മേഖലകൾ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പുതിയ ഓഫറുകൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ നിലവിലുള്ള ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് കൂടി ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഓഫർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് കൂടി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫർ കിട്ടുന്നുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതും ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതും ആണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റഫറൽ കോഡായിട്ടുള്ള ബീന യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ റഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ ബീന എന്ന് പറയുന്ന റഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക പുതിയ കോഴ്സുകളെല്ലാം ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതെ പത്താം തീയതി മുതൽ നാളെ മുതൽ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി ആർ ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലസ് ബാച്ച് ഓൾറെഡി എട്ടാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എൽ എസ് ജി സെക്രട്ടറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന കോഴ്സ് എൽ ഡി സി ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്ട്സും ആണ് കേട്ടോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആക്ട്സും ആണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ബീന എന്ന് പറയുന്ന റഫറൽ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫറോട് ഓഫറോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് എസ് സി ആർ ടിയിൽ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഗാദി ബോർഡ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇരുമ്പുരുക്ക് ശാലയും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും സവിശേഷതയുമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ഏതാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ഏത് ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ഏതാണ് യെസ് ഏതാണ് ടിസ്കോയാണ് അല്ലേ ടാറ്റ ഇരുമ്പുരുക്കു കമ്പനി ടിസ്കോ ടാറ്റ ഇരുമ്പുരുക്കു കമ്പനിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖല ഇരുമ്പുരുക്കു വ്യവസായശാല എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ടിസ്കോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ടിസ്കോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യെസ് ജംഷഡ്പൂർ ആണ് അല്ലേ ടിസ്കോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ജംഷഡ്പൂർ ജാർഖണ്ഡിലാണ് ജാർഖണ്ഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് പൊതുമേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ഏതാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ പൊതുമേഖലയിലെ പൊതുമേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല പറഞ്ഞോളൂ പൊതുമേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല ഏതാണ് യെസ് ഇന്ത്യൻ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി ഇസ്കോ എന്ന് പറയും അല
എവിടെയാണ് വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്സ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞേ യെസ് എവിടെയാണ് കർണാടകം ഭദ്രാവതി കർണാടകം ഭദ്രാവതി അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല ചോദിച്ചാൽ അത് ടിസ്കോ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ത്യൻ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല ചോദിച്ചാൽ അത് ഏതാണ് വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്സ് ലിമിറ്റഡ് ടിസ്കോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജാർഖണ്ഡിലെ ജംഷഡ്പൂർ ഇസ്കോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കുൽട്ടി ബറൺപൂർ ഹിരാപൂർ വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്സ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടകം ഭദ്രാവതി ഓക്കെ അല്ലേ മൂന്നും കിട്ടിയില്ലേ യെസ് ഇനി അടുത്തത് ആ ഒരു ടേബിളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭിലായ് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ എവിടെയാണ് ഭിലായ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ യെസ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അല്ലെ ഛത്തീസ്ഗഡാണ് ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഭിലായ് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഭിലായ് ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് യെസ് റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ പഠിക്കാം ഭി ച റാ എന്ന് പഠിക്കാം അല്ലെ ഭിച്ചറ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്ക ഭിലായ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്ഥാപിച്ചു ഏത് വർഷം ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് അടുത്ത നോക്കിക്കേ റൂർക്കേല റൂർക്കേല എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കമന്റ് ചെയ്തോളൂ റൂർക്കേല റൂർക്കേല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഒഡീഷയിലാണ് ഒഡീഷയിലെ സുന്ദർഗഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസ്ഥാനം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം കാരണം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സംസ്ഥാനമായിരിക്കും അപ്പൊ ഭിലായ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് റൂർകേല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഒഡീഷയിലാണ് ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്ഥാപിച്ചു റൂർക്കേല റൂർക്കേല എന്ന് പറയുന്ന ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിങ്ങനെ പഠിക്കാം റൂ ഓജ റൂ ഓജ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക റൂർക്കേല ഒഡീഷയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്ഥാപിച്ചു ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് അപ്പൊ ഭിലായ് റൂർക്കേല രണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അടുത്തത് ദുർഗാപൂർ ദുർഗാപൂർ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കമന്റ് ചെയ്തേ ദുർഗാപൂർ ദുർഗാപൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് യെസ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ദുർഗാപൂർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ദുർഗാപൂർ വരുന്നത് യെസ് ആരുടെയാണ് യു കെയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൺ അല്ലെ ബ്രിട്ടൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ദുർഗാപൂർ ദു അല്ലെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ബ്രിട്ടൺ അപ്പൊ ദുപ്പബ്രി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദുപ്പബ്രി അല്ലെ നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വായിൽ വന്നോളും ബിച്ചറ റുവോജ ദുപ്പബ്രി ബജറ അടുത്ത നമ്മൾ ബജറ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ദുപ്പബ്രി എന്താണ് ദുർഗാപൂർ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ബ്രിട്ടന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വർഷം ഏതാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഓക്കെ ഭിലായും റൂർക്കേലയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദുർഗാപൂർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ബൊക്കാറോ ബൊക്കാറോ എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കമന്റ് ചെയ്തേ ബൊക്കാറോ ബൊക്കാറോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് യെസ് ജാർഖണ്ഡ് അല്ലെ ബൊക്കാറോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ജാർഖണ്ഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്ഥാപിച്ചു ബൊക്കാറോ ബൊക്കാറോ സ്ഥാപിച്ചത് ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് യെസ് റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ബൊക്കാറോ സ്ഥാപിച്ചത് റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഏതു വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം ബോ ചറ ബോ ചറ ബൊക്കാറോ ജാർഖണ്ഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ ടിസ്കോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജാർഖണ്ഡിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല ഇസ്കോ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുമേഖലയിലെ ആദ്യ
ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്ഥാപിച്ചു ദുർഗാപൂർ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ബ്രിട്ടന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി വന്നു ബക്കാറോ ജാർഖണ്ഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ വന്നു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലോ യെസ് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ധാതുക്കൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്രധാന ഉൽപാദക സംസ്ഥാനങ്ങൾ ധാതുക്കൾ സ്വർണം സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്കറിയാം ആഭരണ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാന ഉൽപാദക സംസ്ഥാനം എവിടെയാണ് കർണാടകം സ്വർണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് കർണാടകയിലാണ് ഇനി വെള്ളി 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 എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉൽപാദക സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് രാജസ്ഥാൻ ജാർഖണ്ഡ് കർണാടകം രാജസ്ഥാൻ ജാർഖണ്ഡ് കർണാടകം എന്നുള്ളതാണ് എവിടെ വരുന്നത് വെള്ളി വരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് രാജസ്ഥാനിലാണ് കേട്ടോ രാജസ്ഥാൻ വെള്ളി രാജസ്ഥാൻ ഇനി ചെമ്പിൻ്റെ ഉൽപാദനം ഉൽപാദക സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചെമ്പ് ചെമ്പിൻ്റെ ഉൽപാദക സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ചെമ്പിൻ്റെ ഉൽപാദക സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതാണ് യെസ് ജാർഖണ്ഡ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഇനി ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ ഉൽപാദക സംസ്ഥാ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെമ്പ് വൈദ്യുതോപകരണ വ്യവസായങ്ങളിൽ ചാലകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള യൂസും കൂടെ പഠിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ വെള്ളി ആഭരണ നിർമ്മാണത്തിനും ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ്ങിനും ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് എങ്കിലും ഓർത്തിരുന്നേക്കാം ഓക്കെ ഇനി ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് ബോക്സൈറ്റ് ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ബോക്സൈറ്റ് ഏതിൻ്റെ അയിരാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ അയിരാണ് വിമാനം വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായിട്ടാണ് ബോക്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിമാനം വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ബോക്സൈറ്റ് എവിടേക്കാണ് ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ ഉൽപാദക സംസ്ഥാനങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ ഉൽപാദക സംസ്ഥാനങ്ങൾ യെസ് ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് ഒഡീഷ ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് ഒഡീഷ എന്നിവയാണ് ബോക്സൈറ്റിൻ്റെ ഉൽപാദക സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അഭ്രം പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അഭ്രം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്ക എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് വൈദ്യുതോപകരണ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഇൻസുലേറ്ററായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് വൈദ്യുതോപകരണ വ്യവസായങ്ങളിൽ ഇൻസുലേറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് അഭ്രം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഉൽപാദക സംസ്ഥാനം അഭ്രത്തിൻ്റെ ഉൽപാദക സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ അപ്പൊ അഭ്രം എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആന്ധ്ര എന്ന് എഴുതുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരുന്നൂടെ അഭ്രം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ സ്വർണം സ്വർണത്തിന്റെ ഉൽപാദക സംസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞേ സ്വർണത്തിൻ്റെത് യെസ് കർണാടകം വെള്ളിയുടേത് വെള്ളിയുടേത് രാജസ്ഥാൻ ജാർഖണ്ഡ് കർണാടകം ചെമ്പിൻ്റേത് ജാർഖണ്ഡ് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ബോക്സൈറ്റിൻ്റേത് ഏതാണ് ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് ഒഡീഷ അഭ്രം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ജാർഖണ്ഡ് ബീഹാർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത എസ് സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് പോലെ നമുക്കിത് ഓർത്തിരിക്കാം ഓരോ ആണവോർജ നിലയങ്ങൾ അത് ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നത് പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തേത് താരാപൂർ ആണവോർജ നിലയം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ താരാപൂർ ആണവോർജ നിലയം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു താരാപൂർ ആണവോർജ നിലയം എവിടെയാണ് യെസ് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര താരാപൂർ ആണവോർജ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അടുത്തത് റാവത് ഭട്ട റാവത് ഭട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് റാവത് ഭട്ട റാവത് ഭട്ട യെസ് രാജസ്ഥാനിലാണ് അല്ലെ രാജസ്ഥാനിലാണ് റാവത് ഭട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് കൽപ്പാക്കം കൂടംകുളം സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ കൽപ്പാക്കം കൂടംകുളം ആണവോർജ നിലയങ്ങൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
അടുത്തത് കാക്രപ്പാറ കാക്രപ്പാറ ആണവ ഊർജ്ജ നിലയം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ കാക്രപ്പാറ കാക്രപ്പാറ ആണവ ഊർജ്ജ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യെസ് ഗുജറാത്ത് അല്ലെ ഗുജറാത്ത് ഇനി നറോറ നറോറ എവിടെയാണ് നറോറ ആണവ ഊർജ്ജ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ താരാപൂർ ആണവോർജ നിലയം മഹാരാഷ്ട്ര റാവത് ഭട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് രാജസ്ഥാൻ കൽപ്പാക്കം കൂടംകുളം എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തമിഴ്നാട് കൈക ആണവോർജ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് കർണാടകം കാക്രപ്പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്ത് നറോറ ആണവോർജ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അടുത്തത് അതെ ഇതും ഒന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് ചോദ്യം വന്ന ഏരിയ ആണ് ദേശീയ ജലപാതകൾ ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് ഏത് നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതാണ് യെസ് ഗംഗാ നദിയാണ് അല്ലെ ഗംഗാ നദി ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദി ഏതാണ് ഗംഗാ നദിയാണ് എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് എവിടം മുതൽ എവിടം വരെയാണ് അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൽഡിയ വരെ എവിടെ മുതലാണ് അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൽഡിയ വരെയാണ് ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗംഗാ നദിയിൽ അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൽഡിയ വരെ ഓക്കെ അടുത്ത ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് ഏത് നദിയിലാണ് ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് യെസ് ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആൽഫബെറ്റ് ബി ആണ് അപ്പൊ ബി ഫോർ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അല്ലെ അപ്പൊ ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് സാദിയ മുതൽ ദൂബ്രി വരെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സാദിയ മുതൽ ദൂബ്രി വരെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാം അല്ലെ അപ്പൊ സാദിയ മുതൽ ദൂബ്രി വരെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് സാദിയ മുതൽ ധൂബ്രി വരെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യെസ് എവിടെയാണ് പശ്ചിമ തീര കനാൽ അല്ലെ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ആണ് ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് അപ്പൊ ആ മൂന്നിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടേ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായി ഡബ്ല്യു ആയി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്നും എടുക്കാലോ ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടും സോ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ എന്നുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എവിടം മുതൽ എവിടം വരെയാണ് എവിടം മുതൽ എവിടം വരെയാണ് കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് എവിടം മുതൽ എവിടം വരെയാണ് കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ ഓക്കെ അടുത്ത ദേശീയ ജലപാത നാല് ദേശീയ ജലപാത നാല് എവിടെയാണ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ നദികളുമായി ചേർന്നിട്ടാണ് ഏത് നദിയാണ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ നദികളുമായി ചേർന്നിട്ടാണ് എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ കാക്കിനട മുതൽ പുതുച്ചേരി വരെ അല്ലെ കാക്കിനട മുതൽ പുതുച്ചേരി വരെ ഇനി ദേശീയ ജലപാത അഞ്ച് അഞ്ച് എവിടെയാണ് പൂർവ തീര കനാലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പൂർവ തീര കനാല് ഈസ്റ്റ് ഗോസ്റ്റ് അല്ലെ ഈസ്റ്റ് ഗോസ്റ്റ് കനാല് ഭ്രമണി മഹാനദി ഡെൽറ്റ നദി വ്യവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ ഭ്രമണി മഹാനദി ഡെൽറ്റ നദി വ്യവസ്ഥ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭ്രമണി മഹാനദി ഡെൽറ്റ നദി വ്യവസ്ഥ ഈ അഞ്ചാമത്തേത് അധികം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളത് നാലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ദേശീയ ജലപാത ഒന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയിലാണ് ഗംഗാ നദിയിലാണ് എവിടെ മുതൽ എവിടം വരിക യെസ് അലഹബാദ് മുതൽ ഹാൽഡിയ വരെ ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് സാദിയ മുതൽ ദൂബ്രി വരെ ദേശീയ ജലപാത മൂന്ന് എവിടെയാണ് പശ്ചിമ തീര കനാൽ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ആണ് കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ ദേശീയ ജലപാത നാല് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ നദികളുമായി ചേർന്ന് കാക്കിനട മുതൽ പുതുച്ചേരി വരെയാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ദേശീയ ജലപാത കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ എസ് ആർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാ
എന്താണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള താപനില എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ താപനില ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള താപനിലയാണ് ഓക്കെ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള താപനിലയാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ താപനില പിന്നെയോ മഞ്ഞുവീഴ്ചയില്ലാത്ത വളർച്ചാ കാലം വേണം മഞ്ഞുവീഴ്ചയില്ലാത്ത വളർച്ചാ കാലവും ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനിലയും അതുപോലെ മഴ എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ തോതിൽ വാർഷിക വർഷപാതവും ചെറിയ തോതിൽ വാർഷിക വർഷപാതം മഞ്ഞുവീഴ്ചയില്ലാത്ത വളർച്ചാ കാലം ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള താപനില ഇത് ഏത് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് പരുത്തി കൃഷി പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് കറുത്ത മണ്ണ് അല്ലേ യെസ് കറുത്ത മണ്ണാണ് കേട്ടോ പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് കറുത്ത മണ്ണ് അതുപോലെ എക്കൽ മണ്ണും അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് കറുത്ത മണ്ണാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് എക്കൽ മണ്ണും അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ യെസ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് പരുത്തിയാണ് അല്ലെ യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പരുത്തിയാണ് പരുത്തി പരുത്തി ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ പരുത്തി ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് പരുത്തി ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നാലാം സ്ഥാനമാണ് കേട്ടോ നാലാം സ്ഥാനം പരുത്തി ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് നാലാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം ഏതാണ് പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഓരോ പോയിന്റും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം ഏതാണ് പറഞ്ഞോളൂ യെസ് ഏതാണ് പരുത്തി തുണി വ്യവസായം അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൃഷി അധിഷ്ഠിത വ്യവസായമാണ് ഏത് പരുത്തി തുണി വ്യവസായം ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പരുത്തി തുണി മില്ല് സ്ഥാപിതമാവുന്നത് ഏത് വർഷം എവിടെയാണ് സ്ഥാപിതമാവുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പരുത്തി തുണി മില്ല് സ്ഥാപിതമാവുന്നത് ഏത് വർഷമാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പരുത്തി തുണി മില്ല് സ്ഥാപിതമാവുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിലാണ് എവിടെയാണ് കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് സമീപമുള്ള കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഫോർട്ട് ഗ്ലോസ്റ്ററിലാണ് കേട്ടോ ഫോർട്ട് ഫോർട്ട് ഗ്ലാസ്റ്ററിലാണ് എന്ത് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ആദ്യത്തെ പരുത്തി തുണി മില്ല് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പരുത്തി തുണി മില്ല് സ്ഥാപിതമാവുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിലെ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഫോർട്ട് ഗ്ലാസ്റ്ററിലാണ് എന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ കൊൽക്കത്തയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ഫോർട്ട് ഗ്ലാസ്റ്ററിലാണ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ വൻതോതിലുള്ള ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പരുത്തിയുടെ വൻ തോതിലുള്ള പരുത്തി തുണിയുടെ വൻ തോതിലുള്ള ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ എവിടെയാണ് യെസ് മുംബൈയിലാണ് ഓക്കെ മുംബൈയിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ മുംബൈയിലാണ് വൻ തോതിൽ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ചോദ്യം കിട്ടി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരുത്തി തുണി ഉൽപാദന കേന്ദ്രമാണ് ഏത് ഏതാണ് പറഞ്ഞേ യെസ് മുംബൈ അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരുത്തി തുണി ഉൽപാദന കേന്ദ്രം മുംബൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുംബൈ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ എന്താണത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ മുംബൈ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് യെസ് എന്താണ് ആ കോട്ടണോ പോളീസ് അല്ലെ കോട്ടണോ പോളീസ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരുത്തി തുണി ഉൽപാദന കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുംബൈനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യെസ് കോട്ടണോ പോളീസ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മുംബൈനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോട്ടണോ പോളീസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മുംബൈയില് പ്രധാന പരുത്തി തുണി വ്യവസായ കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറാൻ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് 
സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ സുഗമമായ ലഭ്യതയും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ഊർജ ലഭ്യത മുംബൈ തുറമുഖം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കയറ്റിറക്കുമതി സാധ്യതകൾ ശുദ്ധജല ലഭ്യത മനുഷ്യ വിഭവ ലഭ്യത ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മുംബൈ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരുത്തി തുണി വ്യവസായ കേന്ദ്രമായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ മുംബൈ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരുത്തി തുണി ഉള്ളത് എവിടെയാണ് പരുത്തി തുണി വ്യവസായ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദ് ആണെന്നുള്ളതും കൂടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം മുംബൈ കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പരുത്തി തുണി വ്യവസായ കേന്ദ്രം എവിടെയാണുള്ളത് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പരുത്തി കൃഷി കഴിഞ്ഞല്ലോ ചണം കൃഷിയും ചണം വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ചണം കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ചണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തരം വിളയാണ് നാണ്യവിളയാണോ അതുപോലെ സുഗന്ധ വിളയാണോ മറ്റു വിളകളിൽ വരുന്നതാണോ എന്ത് തരം വിളയാണ് ചണം ചണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു നാരു വിളയാണ് ചണം ചണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഒരു നാരു വിളയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ചണം വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള സാഹചര്യമാണ് കേട്ടോ ചണം വളരാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യം ഏതാണ് ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള സാഹചര്യം ഇനി താപനില താപനില എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചണം വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപനില ഉയർന്ന താപനില ഉയർന്ന താപനില മഴ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എത്ര സെന്റിമീറ്റർ മഴ വേണം നൂറ്റി അൻപത് സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ വേണം ചണം വളരാനായിട്ട് എത്ര സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ വേണം നൂറ്റി അൻപത് സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴയാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ചൂടും ഈർപ്പവുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ചണം വളരുന്നത് ഉയർന്ന താപനില വേണം നൂറ്റി അൻപത് സെന്റിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൃഷിയാണ് ചണം കൃഷി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ചണം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് ചണം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ചണം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണാണ് ഏത് യെസ് എക്കൽ മണ്ണ് അല്ലെ ചണം കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് എക്കൽ മണ്ണാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക എക്കൽ മണ്ണ് ഇനി ചണ ഉൽപാദന മേഖലകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചണ ഉൽപാദന മേഖലയാണ് ഏത് അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ പ്രദേശം ഏതാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ പ്രദേശമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചണ ഉൽപാദന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും ചണം കൃഷി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചണം കൃഷി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഓക്കെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അതുപോലെ അസം ഒഡീഷ ഒഡീഷ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ അസം ഒഡീഷ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ചണം പ്രധാനമായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യുന്നത് എന്നതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ചണം കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ചണം ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം പരുത്തി ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയായിരുന്നു നാലാം സ്ഥാനമായിരുന്നു അല്ലെ ചണം ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളോ യെസ് എത്രാം സ്ഥാനമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് കേട്ടോ ചണം ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെ ചണം കിട്ടിയല്ലോ അടുത്തത് തേയില തേയിലയുടെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേയില ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തേയില തോട്ടങ്ങളുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് തേയില തോട്ടങ്ങൾ ഉള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ യെസ് അസം അസമുണ്ട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ കേരളം തമിഴ്നാട് അസം പശ്ചിമ ബംഗാൾ കേരളം തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട തേയില തോട്ടങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത് ഇനി തേയില കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള താപനില അതുപോലെ മഴ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തേയില കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ വാർഷിക വർഷപാതം എത്രയാണ് 
ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ വാർഷിക വർഷപാതവും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള താപനിലയും എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള താപനിലയുമാണ് തേയില കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ വാർഷിക വർഷപാതവും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള താപനിലയുമാണ് തേയില കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം പിന്നെ നമുക്കറിയാം കുന്നിൻ ചെരുവുകളിലാണ് തേയില കൃഷി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ ഇനി തേയില കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് എങ്ങനെയുള്ള മണ്ണാണ് എങ്ങനെയുള്ള മണ്ണാണ് പരുത്തി കൃഷിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറുത്ത മണ്ണും എക്കൽ മണ്ണുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ചണം കൃഷിക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്കൽ മണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മുടെ എന്താണ് ആ തേയില കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ജൈവാംശമുള്ള ജലം വാർന്നു പോകുന്ന മണ്ണ് ജൈവാംശമുള്ള ജലം വാർന്നു പോകുന്ന മണ്ണാണ് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് തേയില കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയിലെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയിലെ എന്താണ് ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അവിടെ അറിയാതെ പ്രസിഡന്റ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് എന്താണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളെ എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റിയിലെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തേയില പഠിച്ചു ഇനി കാപ്പി കേട്ടോ കാപ്പി കാപ്പിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ കാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരം വിളയാണ് ഒരു ഉഷ്ണ മേഖലാ തോട്ട വിളയാണ് കാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരം വിളയാണ് ഉഷ്ണ മേഖലാ തോട്ട വിള ഉഷ്ണ മേഖലാ തോട്ട വിളയാണ് കാപ്പി കാപ്പി ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ കാപ്പി ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് കമന്റ് ചെയ്തേ യെസ് കാപ്പി ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ആറാം സ്ഥാനമാണ് കാപ്പി ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് ആറാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് ഇനി എവിടേക്കാണ് കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന എവിടെയാണ് കേരളം തമിഴ്നാട് കർണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിൽ എവിടെയാണ് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലാണ് കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങൾ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി കാപ്പിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് മിതമായ താപനില അതുപോലെ ഉയർന്ന വർഷപാത മിതമായ താപനിലയും ഉയർന്ന വർഷപാതവുമാണ് കാപ്പി കൃഷിക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ബി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അറബിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഏതു തരം ഇനമാണ് അറബിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യെസ് അറബിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കാപ്പിക്കുരുക്കളാണ് കേട്ടോ അറബിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കാപ്പിയുടെ ഇനമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഏറെ ആവശ്യക്കാരുള്ള ഇനമാണ് അറബിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരുന്നോണം ഓക്കെ അടുത്തത് റബ്ബർ റബ്ബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് താപനില എത്ര വേണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതൽ താപനില വേണം റബ്ബർ കൃഷിക്ക് എത്രയാണ് താപനില വേണ്ടത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടുതൽ താപനിലയും നൂറ്റി അൻപത് സെന്റിമീറ്ററിന് മുകളിൽ മഴയും വേണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിൽ താപനില നൂറ്റി അൻപത് സെന്റിമീറ്ററിന് മുകളിലുള്ള മഴയുമാണ് റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം ഓക്കെ ഇനി റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ബി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണാണ് അല്ലേ റബ്ബർ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ മണ്ണ് ഏതാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി കേരളം കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് നമ്മുടെ കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റബ്ബർ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം നമ്മുടെ കേരളമാണ് എന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് സർ വില്യം ഹെൻറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി റബ്ബർ വിത്തുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് റബ്ബറിന്റെ ജന്മദേശം ബ്രസീൽ എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി ബി എസ് സിയുടെ നമ്മുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷാംശ സ്ഥാനവും ഇന്ത്യയുടെ രേഖാംശ സ്ഥാനവും അറിയുന്നവരല്ലേ കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷാംശ സ്ഥാനം എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെയാണ് നമുക്കറിയാം എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് വടക്ക് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് വടക്ക് വരെയാണ് കേട്ടോ വടക്കാണ് നോർത്ത് ആണ് അപ്പൊ അക്ഷാംശം ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷാംശ സ്ഥാനം എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് വടക്ക് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് വടക്ക് വരെ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ രേഖാംശ സ്ഥാനം എത്രയാ രേഖാംശ സ്ഥാനം അറുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് കിഴക്കു മുതൽ കിഴക്കാണ് ഈസ്റ്റ് ആണ് അറുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് കിഴക്ക് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കിഴക്കു വരെയാണ് എന്ത് രേഖാംശ സ്ഥാനം ഇത് നോർത്ത് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഈസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അക്ഷാംശ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് വടക്ക് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി ആറ് മിനിറ്റ് വടക്ക് വരെയാണ് രേഖാംശ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി ഏഴ് മിനിറ്റ് കിഴക്ക് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് കിഴക്ക് വരെയാണ് എന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ അക്ഷാംശ സ്ഥാനവും രേഖാംശ സ്ഥാനവും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഉത്തര പർവ്വത മേഖലകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരങ്ങൾ അത് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പി സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണല്ലോ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അറിയുന്നവര് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെയും ടിബറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെയും ടിബറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഉത്തരാഖണ്ഡിനെയും ടിബറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ് യെസ് ലിപ്പുലേഖ് ചുരം അല്ലെ ലിപ്പുലേഖ് ചുരമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അറിയാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറയുന്നതും നമ്മളെ ടീ കുടിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ലിപ്പ് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ ഉത്തരം പറയുന്നതും ടീ കുടിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ലിപ്പ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ലിപ്പുലേഖ ചുരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ചുരമാണ് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെയും ടിബറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരമാണ് ഏത് ഷിപ്കിലാ ചുരം ഏതാണ് ഷിപ്കിലാ ചുരം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർക്കാം ആ നമുക്ക് ടിബറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ടീ എടുക്കാം ടീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈറ്റാനിക് ഓർക്കാം ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹിമത്തിൽ പോയിട്ടാണ് ഇടിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ ടൈറ്റാനിക് ഷിപ്പ് കപ്പൽ അല്ലെ ടൈറ്റാനിക് ഷിപ്പ് ഹിമത്തിൽ പോയി ഇടിച്ച കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഷിപ്കിലാ ചുരം ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത ചുരം ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചുരം ഏതാണ് പറഞ്ഞോളൂ യെസ് ഏതാണ് സോജിലാ ചുരം ഏതാണ് സോജിലാ ചുരം ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് സോജിലാ ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സിക്കിമിനെയും ടിബറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് സിക്കിമിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ് യെസ് നാഥുലാ ചുരം പി എസ് സിയുടെ സ്ഥിരം ചോദ്യമാണ് നാഥുലാ ചുരം അപ്പൊ സിക്കിമിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നാഥുലാ ചുരം ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഷിപ്കിലാ ചുരം ഉത്തരാഖണ്ഡിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ലിപ്പുലേഖ ചുരം ശ്രീനഗറിനെയും കാർഗിലിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് സോജിലാ ചുരം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ചുരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് തീരസമതലങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലവും കിഴക്കൻ തീരസമതലവും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിനും പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും ഇടയിലാണ് എവിടെയാണ് അറബിക്കടലിനും പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം എങ്കിൽ കിഴക്കൻ തീരസമതലം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കിഴക്കൻ തീരസമതലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അതെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും പൂർവ്വഘട്ടത്തിനും ഇടയിൽ ഇവിടെ
ഇനി പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമുദ്രം നമുക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെ ഇവിടെയാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ഇവിടെയാണ് പൂർവ്വഘട്ടം വരിക അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എന്ത് കിഴക്കൻ തീരസമതലം ഇവിടെയാണ് എന്ത് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം വരുന്നത് ഇനി പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം എവിടം മുതൽ എവിടം വരെ എവിടം മുതൽ എവിടം വരിക റാനോഫ് കച്ചു മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ എവിടം വരെയാണ് റാനോഫ് കച്ചു മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിഴക്കൻ തീരസമതലം എവിടം മുതൽ എവിടം വരെയാണ് കിഴക്കൻ തീരസമതലം പറഞ്ഞോളൂ യെസ് സുന്ദരവന പ്രദേശം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ സുന്ദരവന പ്രദേശം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് കിഴക്കൻ തീരസമതലം ഓക്കെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലം റാൻ ഓഫ് കച്ചു മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ കിഴക്കൻ തീരസമതലം സുന്ദരവന പ്രദേശം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ ഓക്കെ ഇനി പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തിന് താരതമ്യേന വീതി കുറവാണ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തിന് താരതമ്യേന എന്ത് കുറവാണ് വീതി കുറവാണ് കിഴക്കനാവുമ്പോൾ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും വീതി കൂടുതലാണ് താരതമ്യേന വീതി കൂടുതലാണ് ഇനി പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തെ നമുക്ക് എത്രയായി തരം തിരിക്കാം പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തെ എത്രയായിട്ട് തരം തിരിക്കാം കമൻറ്റ് ചെയ്തേ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തെ നമുക്ക് യെസ് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്നെണ്ണം ഗുജറാത്ത് തീരസമതലം ഗുജറാത്ത് തീരസമതലം അതുപോലെ കൊങ്കൺ തീരസമതലം അതുപോലെ മലബാർ തീരസമതലം മലബാർ തീരസമതലം ഗുജറാത്ത് തീരസമതലം കൊങ്കൺ തീരസമതലം മലബാർ തീരസമതലം അവിടെ പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ തീരം അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിന്റെ തീരം അറിയപ്പെടുന്നത് മലബാർ തീരസമതലം എന്നാണ് മലബാർ തീരസമതലം എന്നാണ് ഇനി കിഴക്കൻ തീരസമതലത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിക്കാം കിഴക്കൻ തീരസമതലത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിക്കാം രണ്ടായി തിരിക്കാം കോറമാണ്ടൽ തീരമെന്നും വടക്കൻ സിർക്കാൾ തീരമെന്നും കോറമാണ്ടൽ തീരമെന്നും വടക്കൻ സിർക്കാൾ തീരമെന്നും നമുക്ക് കിഴക്കൻ തീരസമതലത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കായലുകളും അഴിമുഖങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു കായലുകളും അഴിമുഖങ്ങളും എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കിഴക്കൻ തീരസമതലത്തിൽ എന്താണ് ഡെൽറ്റ രൂപീകരണം നടക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഡെൽറ്റ രൂപീകരണം നടക്കുന്നത് ഏത് തീരസമതലത്തിലാണ് എവിടെയാണ് കിഴക്കൻ തീരസമതലം ഡെൽറ്റ രൂപീകരണം നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് കിഴക്കൻ തീരസമതലത്തിലാണ് ഓക്കെ അല്ലേ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ പടിഞ്ഞാറൻ തീരസമതലവും കിഴക്കൻ തീരസമതലവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഇനി അടുത്തത് പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ അത് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രദേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രദേശങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതെല്ലാം എന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞോളൂ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ എവിടെയൊക്കെയാണ് ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഒറീസ ബീഹാർ ബോബ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ബംഗാൾ ബീഹാർ ഒറീസ ഇനി റയറ്റുവാരി വ്യവസ്ഥ എവിടെയാണ് റയറ്റുവാരി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഏത് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് പറഞ്ഞോളൂ റയറ്റുവാരി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുന്നത് യെസ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് റയറ്റുവാരി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇനി മഹൽവാരി വ്യവസ്ഥ മഹൽവാരി വ്യവസ്ഥ എവിടെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ ശാശ്വത ഭൂനികുതി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ബോബ് ബംഗാൾ ഒറീസ ബീഹാർ റയറ്റ് വാരി ആവുമ്പോൾ അത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിലും മഹൽവാരി വ്യവസ്ഥ നടപ്പിലാക്കുന്ന എവിടെയാണ് വടക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലുമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രദേശങ്ങൾ അവിടെ നേതാക്കന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് അല്ലെ കലാപസ്ഥലവും നേതാക്കന്മാരും പി എസ് സി സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് സി ആർ ടിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എസ് സി ആർ ടി വെച്ച് പഠിച്ചാലോ യെസ് അപ്പൊ പറഞ്ഞോളൂ ഡൽഹിയിൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ഡൽഹിയിലെ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ഡൽഹിയിലെ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് 
yes bahadur shah randam idellavarkku ariyunnadayirikkum delhi le kalabathin nedrutham nalgiyadarana bahadur shah randam ini jhansi le kalabathin nedrutham nalgiyadarana jhansi jhansi le kalabathin nedrutham nalgiyadarana rani lakshmi bhai aanu jhansi le kalabathin nedrutham nalgiyadarana rani lakshmi bhai rani lakshmi bhai ഇനി ലക്നൗവിൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് കമന്റ് ചെയ്തേ ലക്നൗ ലക്നൗവിൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് യെസ് ബേഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ലക്നൗ ലക്നൗവിൽ കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ബേഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ ഇനി കാൺപൂരിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് കാൺപൂരിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് രണ്ടു പേരുണ്ട് ആരൊക്കെയാ നാനാ സാഹിബും താന്തിയ തോപ്പിയും നാനാ സാഹിബും താന്തിയ തോപ്പിയുമാണ് കാൺപൂരിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് അടുത്തത് ഫൈസാബാദ് ഫൈസാബാദിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ ഫൈസാബാദിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള യെസ് മൗലവി അഹമ്മദുള്ള അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് ജാൻസിയിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ് ലക്നൗവിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മഹൽ കാൺപൂരിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് നാനാ സാഹിബും താന്തിയ തോപ്പിയും ഫൈസാബാദിൽ നേതൃത്വം നൽകിയത് മൗലവി അഹമ്മദുള്ളയുമാണ് എന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ ഇനിയും ഞാൻ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക്